हेलो गुड मॉर्निंग मैडम आई स्टार्ट द क्लास नाउ ऑलरेडी वी कंप्लीट द सेकंड फर्स्ट यूनिट ओके ना ऑलरेडी वी कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट मा हियर दिस द सेकंड यूनिट सिलेबस दिस इज द सेकंड यूनिट यूनिट 2 सिलेबस विद दिस केस स्टडी फर्स्ट टॉपिक इज द केस स्टडी इन दैट वी आर यूजिंग द टर्टिल मॉडल नेक्स्ट सिंपल रिपीटेशन नेक्स्ट एनकैप्सुलेशन नेक्स्ट जनरलाइजेशन नेक्स्ट इंटरफेस डिजाइन रीफैक्टरिंग डॉक स्ट्रिंग दिस अ इन केस स्टडी हाउ टू लर्न दिस टॉपिक्स नेक्स्ट सेकंड सेकंड टॉपिक इज कंडीशनल्स एंड रिकर्शन कंडीशनल्स एंड रिकर्शन मींस फ्लोर डिवीजन मॉड्यूलस नेक्स्ट बुलियन एक्सप्रेशंस लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशनल एग्जीक्यूशन नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन नेक्स्ट चेंड कंडीशनल्स नेक्स्ट नेस्टेड कंडीशनल्स रिकर्शन नेक्स्ट इंफनाइट रिकर्शन नेक्स्ट कीबोर्ड इनपुट कीबोर्ड इनपुट दिस आर दि सेकेंड टापिक सेकेंड चाप्टर नेक्स्ट थर्ड चाप्टर इज हाउ टू लर्न दीज टापिक फ्रूटफुल फंक्शन रिटर्न वैल्यूज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कांपोजिशन नेक्स्ट बुलियन फंक्शन नेक्स्ट मोर रिकर्शन मीन इन दट मोर रिक लीप ऑफ फेथ चेकिंग टाइप्स दीज आर दि टापिक हाव टू लर्न इन द सेकेंड यूनिट हाव टू लर्न इन दिस यूनिट मीन हाव टू अल्लाइ द कंडीशनल एक्सिक्यूशन ऑफ दि प्रोग्राम एंड हाव टू हाव टू अल्लाइ द प्रिंसिपल ऑफ रिकर्शन टू साव दि प्रॉब्लम हाव टू अल्लाइ द कंडीशनल एक्सिक्यूशन ऑफ दि प्रोग्राम एंड हाव टू अल्लाइ apply the principle of recursion to solve the problems in this syllabus now i'll start this second chapter conditionals and recursion after that in last i tell case study first next before that have to learn that more more fun more on function de- more on defining functions already i learn about functions in first unit but more on more on defining functions in this in this more on defining functions here mero apure second unit ah first unit ki ayipindi amma okay ma'am first unit mere class vinatleda hello apude venle apudu lenu madam nenu aa nenu em cheyinu फस्ट यूनिट कंप्लीट सैकंड यूनिट स्टार्ट आलरे अब फस्ट यूनिट अब फंक्षन बट इन दिश हाउ टू डिफाइन मोर आ दिट फंक्षन हियर इन दिश हाउ टू डिफाइन अंड कॉल ए फंक्षन इन दिश हाउ टू मोर वे आफ डिफैनिंग ए फंक्षन हियर here these features makes in python here we are having these features in functions these are four types of these defining functions first one is the required arguments second one is the keyword arguments next one is the default arguments next one is the variable length arguments first one is the required arguments next one is the keyword arguments next one is the Default arguments. Next one is the variable length arguments. First one, required arguments. Here in this required arguments, already we using the type of the formal arguments. In this required arguments, the arguments can be passed to a function in correct positional order. In arguments passed to a function in correct positional order here. Here the number of arguments in the function call. should exactly match with the function definition should exactly match with the function definition and mana number of arguments function call mana pass chestunnam ante it should exactly match with the function definition next in this required arguments the arguments passed to a function in correct positional order correct positional order here next next for example we take like this here def display define def means 
and how to define a function by using the keyword def df def display display this is the function name here and create the print hello print hello have to display the hi display hi here we take this is the type error this is a this is a program here have to get the type error it means display takes no arguments means no arguments ikkada no arguments em ivaledu kada amma em pass cheyaledu ikkada okay na ante required arguments required arguments ante how to match match with the exact how to match with the number of arguments specified in the function definition the number of arguments in the function call should exactly match with the number of arguments specified in the function definition for example here this is the i have to do, take some example here def def means keyword means how to define a function by using keyword def df def def display this is the function name next to print hello how to display the hi display hi here this is the type error here display takes no arguments no arguments that is the that is the uh, this is the error this is the type error for example second example is df def display str i gave one argument here str i gave one argument here str means print hello here in that str i gave here hello i gave here hello means display str display str means we get output hello get output hello for example another example def display print str print str display on the time for example here def i take def display in the display i take argument is str take argument is str print str print str display print str display in that no arguments i no arguments we passed here these are three state these three statements on that time we get the output output is error means display display takes exactly one argument exactly one argument zero given one argument zero given means kachu nama ikkada manaki def display anichanu print hello display hi anichanu ante ikkada manaki display ane dantlo arguments ni name pass cheyaledu kani how to display lo hi ani type chesanu ante type error vastundi ante display it takes no argument no arguments em pass cheyaledu kabatti error vachindi okay na for example another example def display anichanu ikkada ee dantlo str anichanu print str anichanu print str anichanu ikkada str define cheyakunda direct ga display of display of ani cheppi ikkada arguments ni name pass cheyatle just empty ga odilesanu ikkada vachina appudu aa time lo manaki pass chesanu one argument pass chesanu kani ikkada manake em ostundi zero given an argument pass chesanu kani aa str anedi ikkada define cheyaledu that is the another example this is the third example here this is the third example def display of str print hello str equal to hello have to display the str output is display lo str ichanu ante oka argument pass chesanu ikkada print hello ichanu okay na ee hello anedi ee string lo pedutunnanu str equal to hello okay display of str ee function ni define chesanu ikkada call chestunnanu ante str lo already em undi ikkada string hello undi output em ostundi hello anu ostundi okay na and you have to require the argument this is one of the first 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 type this is the first feature we are using in the functions here here in this section in this in this in this what is the required arguments here the arguments can be passed to a position in correct positional order in this the number of yeah. arguments the number of arguments the number of arguments in the function call should exactly match with the number of arguments it is specified in the function definition that is about the required arguments here next 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 type is the keyword arguments next type is the keyword arguments here keyword arguments are related to the function calls are related to the function calls related to the function calls here we call a function with some values the values are assigned to the arguments based on their position based on their position here in this python 
it also allows the functions to be used using keyword arguments keyword arguments in which the order of arguments can be changed order of orders can be changed here the values are not assigned to arguments according to their position but it is based on name it is based on their name means here keyword keyword means the keyword next keyword arguments when used in the function call it helps the functions it identify the arguments by the parameter name in this in the, by using this keyword arguments we are having two uses two beneficial in this two cases here first one if you if first if you skip arguments next second if the function call you change the order of parameters in any order different from the specified in the function definition in any order if in the function call you change the order of parameters that is in any order different from that specified in the function definition if you skip arguments that is the first case second case is if in the function call you change the order of parameters in any order different from the specified in the function definition here keyword arguments means it is related to the function calls related to the function calls when you use these keyword arguments in a function call the caller identifies the arguments by the parameter name here for example we take here this example here def def display we take these are the required arguments name a age salary i pass these arguments name age salary okay now next print name next print age next print salary next here i take i call i define here name here i define here n equal to name here n equal to sita next age equal to 45 next salary equal to some salary i gave here 23456 here you have to display like this salary equal to s yes, name equal to n age equal to a okay now this function how to display means the function define yes and call yes and salary s yes. salary equal to s yes, here name equal to n age equal to a okay now here how the how, here in this in the, for this program the output is for this program the output is here for this program output is here i gave salary equal to s yes, name equal to n age equal to a okay now here in this def display name comma age comma salary how to print name age salary but here name name equal to what is the name here sita age age equal to 45 salary s equal to 23456 salary this is the output for this program means by using the keyword arguments are related to the function calls means we are giving the these are the keywords name age salary like that em ardham avutunda keyword arguments hello फारी <laughs> some 23456 okay na by using these keywords have to display like this the function calls next next third one is default arguments default arguments here next default arguments next what is the here what is the advantage by using keyword argument means keyword argument makes the program code easier to read and understand keyword arguments makes the program code 
is easier to read and understand. Then, we will use the keywords in the easy read. Next, we will use the easy Next, the next, next point is the in, in no case an argument should receive a value more than once. Because our argument to Vokasare, Mana replay Vokasar, name and Vokasari use chest, more than one argument use chain. That is one of the disadvantages here. Next, default arguments. In this next type is default arguments. Here, in this default argument, it is an argument that assumes a default values. So, say default values. This means that a function can can be called with uh, some of the arguments here if the function accepts the some parameters but function can provides only two arguments for example if the function accepts three parameters but function can provides only two arguments then the then the third parameter will be assigned the default default means here yeah, that is that is the advantage in the default arguments and they should number can need two arguments ma three arguments matra me pass yes nano three the function accepts three parameters in the accept chosen but function only function provides only two arguments matra me provide chase in the but third parameter in this content and the default go this could default value one display out in the default value one is the display out number okay now next Next, the default value to an argument is provided by using the assignment operator. By using the assignment operator, you say see default value and the argument ki pass as Next, here in this default value, users can specify the default value for more than one or more arguments. One or more arguments here. Here, the default argument assumes assumes here. Here default value, if a value is not provided in a function call, but for that argument. Means here default argument look argument one pass by the default ga, the argument value one is this the default ga. by using this default. That is the disadvantage that is the advantage in the default arguments. Here, next. For example, I gave this example def display def display name comma course equal to btec name comma course equal to btec here name here print name next print course unit name and display unit name and just under print shell and could not next how to display this function gamma display course equal to image and it mba next name equal to rama and these are the keyword arguments these are the keyword arguments Next display name mm -hmm. equal to ND Tanvir. Name equal to I gave here Tanvir. Go argument evolve the De These are the default arguments. Name evolve. Okay, now output show name. Name name image in Rama. Next course equal to image in the MBA. Course equal to MBA for this function. E function key. Next function low. Just I define here name only. Name only define yes and can default ka m this kundi kada course and it is kundi name equal to tanvir next course equal to btec course equal to btec okay now for this this is the this is about the default arguments this is the default arguments next next one is variable length arguments next one is variable length arguments here in this variable length arguments it is not known how many arguments will you pass to a function? And then, advanced, man, tell you any number of uh, arguments man pass to yali. On that time, we are using the variable length arguments. Means Python allows the programmers to make function calls with the number of or arbitrary number of arguments. That is the use of the variable length arguments. Here, by using the arbitrary, we use the arbitrary argument or variable length uh, arguments. Then the function definition uses the asterisk. Asterisk and use chest on my graph. Asterisk and a symbol use chest before the parameter name. For the parameter name. And then we don't know in advance how many number of arguments we passed for that function. That's why we are using the variable length arguments here. Variable length arguments or R. The another name is arbitrary. Arbitrary. Arbitrary arguments. Arbitrary arguments. Arbitrary means any arbitrary means any any number of arguments you have to pass 
okay now here for example for the syntax you may need to process a function for more arguments how to specify the this is the defining the function here these arguments are called the variable length arguments and are not named in the function definition here and it is required and default argument this is the general syntax for the function amma def function name means formal arguments argument 1 comma argument 2 comma so on next star asterisk means variable arguments variable arguments tuple next function doc string a doc string means here doc string means you are giving some of the statements here a function so return statement return statement okay now this is the exam this is the syntax for the variable length this is the syntax for the variable length arguments okay now next this is the exam here example is the asterisk is placed before the variable name that will hold the values of all non keyword variable arguments non variable arguments for example an example evaru edena chodanama example here example is def df def ko function define chestunnanu def ikkada function name em isthunnanadi fun fun ani isthunnanu in that in that in that parenthesis name comma asterisk favorite subjects asterisk favorite subjects print name name print cheyal anukuntunanu next likes to read likes to read hello bye ma mute cheskondi chudandi ma ee example eppudu cheptanante meeku for loop manaku for loop av use chestam kada selection statements on the time i tell this example okay now next next is according to the hello now mute cheskondi pravalika mute chesko chudama next Uh, next next according to our uh, second unit syllabus conditionals and recursion conditionals and recursion here these uh, conditionals and recursion these kinds of conditions are common these kinds of conditions are common in that conditionals first first topic is modulus operator first topic is modulus operator here modulus operator this is the modulus operator it works on integer and integer expressions and yields the remainder when the first operand is divided by the second first operand is divided by the second in python the modulo operator is a percent sign symbol percent sign symbol the syntax of these of this modulus operator is quotient for other operators for other it is same as for other operators here quotient chudandi namaku division డివిజన్ సింబల్ చేయాలంటే సెవెన్ బై త్రీ అంటే మన ఏం కో మనకేం ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ క్వశ్చన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సింబల్ యూస్ చేస్తే డివిజన్ సింబల్ యూస్ చేస్తే పైథాన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మోడ్యులర్స్ ఆపరేటర్ వచ్చి పర్సంటేజ్ యూస్ చేస్తాం పర్సంటేజ్ ఓకేనా రిమైండర్ ఈక్వల్ టు రిమైండర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ త్రీ హియర్ ప్రింట్ రిమైండర్ ప్రింట్ రిమైండర్ మీన్స్ వన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్ దీస్ కండిషనల్స్ మోడ్లెస్ ఆపరేటర్ వర్క్స్ ఆన్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఈల్స్ ద రిమైండర్ వెన్ ద ఫస్ట్ ఆపరెంట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ది సెకండ్ హియర్ హియర్ ఇన్ దిస్ పైథాన్ ది మోడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద పర్సంటేజ్ సైన్ ద సింటాక్స్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద అదర్ ఆపరేటర్స్ క్వశ్చన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బై త్రీ అదర్ ఆపరేటర్స్ కింద మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం డివిజన్ చూడమ్మా సెవెన్ బై త్రీ అని ఇస్తే మనకేమొస్తుంది క్వశ్చన్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే 
ఇక్కడ రిమైండర్ రిమైండర్ ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ యూస్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది రిమైండర్ తీసుకుంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ దిస్ అబౌట్ ది మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ది మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ కెన్ చెక్ వెన్ whether one number is divisible by another if x percent y is 0 then x is divisible by y here the they have to extract the rightmost digits or digits of a from number here for example x percent 10 yields the rightmost digit means of x in base 10 here similarly x percent 100 also two digits here x percent 10 yields the yields the rightmost digit of x here similarly x percent 100 yields the last two digits the modulus operator like this for example you can check whether one number is divisible by another next if x percent y is 0 then x is divisible by y it's about the modulus operator next Next, next topic is the Boolean expression. Next topic is the Boolean expression here. Here, in this Boolean expression, it is an expression that is either true or false. That is either true or false. Means, this, these are the, uh, in this Boolean expression, by using this operator, double equal to. Double equal to, uh, you say, so, mom, yeah, Boolean expression, lo, uh, by using this, symbol means this is operate double equal means equal which compares two opponents ni check cheyadani ki ee symbol use chestamu and produces true if they are equal it is true otherwise false otherwise false the boolean expression means it is an expression that is either true or false these are the example by using this operator boolean expression check cheyalante manu ee operator use chestamu double equal ikkada what is the use of this double equal means it compares the two operands and produces true if they are equal it is true um, and otherwise it is false for example here 5 equal to 5 5 equal to 5 it is true means same here have to compare two operands here 5 equal to 6 it is false but it is different that's why get the false here next next true and false are special values that belong to this type bool bool means boolean here for example here they are not strings here type true type true true and ichaman kondi a type and chupas nidhi bool means boolean it belong to type like this for example previous example lo type 32 and ichaman 32 32 and ichaman integer gabati type int and chupas nidhi for example type 3.16 अलाइ चावन कोण्डी 3.15 3.26 अलाइ चावन कोण्डी हमारे टाइप दा आउटपुट दा टाइप इस फ्लोट फ्लोट ओके ना लाइकवाइज हियर बूल दे आर नॉट स्ट्रिंग्स हियर टाइप ट्रू ट्रू हियर टाइप बूलियन मिस द बूलियन ट्रू और फॉल्स आर दे बूलियन बूलियन एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग दिस टू वैल्यूज ट्रू एंड फ conditional execution conditional execution here in this conditional execution in order to write useful programs you almost always need to the check conditionals conditionals and change the behavior of a program means what for this conditional execution when programs are set up to have to need to ability to check conditions ability to need conditions conditions man check chayit aniki ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ యూజ్ చేస్తామా హియర్ ఇన్ దిస్ హ్యావ్ టు చెక్ కండిషనల్స్ అండ్ చేంజ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కండిషనల్ చెక్ చేసిన తర్వాత హ్యావ్ టు చేంజ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ బిహేవియర్ కూడా మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్ ఇన్ దిస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ గివ్ అస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ already we have first unit we have to write conditional statements and we have to repeat the second unit if statement if x greater than 0 if x greater than 0 here print x is positive x is positive if x greater than 0 print x is positive if statement if syntax if statement if statement colon if statement colon next line line we have to write 
how to give the sum of the statements how to give the sum of the statements print like that okay now and indentation you have to follow the indentation if x greater than 0 print x is positive the boolean expression after if it if this is condition is true then the intended x is positive and execute outundi lekapothe manaki terminate aipothundi terminate aipothundi okay na this is the this is the first one simple conditional statement these are the conditional statements if this is the simplest form next next if statements have the same structure as function definitions a header followed by the indented body a header followed by the indented body means here chundama if ikkada statement isthu ante condition ikkada condition istham kada aa condition kinda kada mana statement istham aa statement anedi ela raayalante mana ikkada indented you have to follow the indented indented already me nerchukunnaru ante four space ivadam all in two space ivadam ledha tab use cheyadam using this tab or okay na tab use chesi kuda mana x kinda print statement ani print chestam amma ela rasthamu now for example if kinda rasal anukondi it is a it's the error it's the error ostundi ikkada if kinda raayakoddu statement koncham space ivali space ichi ikkada x kinda raayandi okay na next statements like this are they are called compound statements they are called the compound statements here next topic is the alternative execution next topic is the alternative execution alternative execution means in the simplest form in the simplest form uh, simplest form in the if statement is the disadvantage in that means you go for we execute only one statement is there any is there any another statement you have we go for alternative but that 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 statement is false we go for another alternative that that is a disadvantage that is that is the disadvantage in the if statement that's why we go for the alternative execution alternative execution make it chondi kada akada if statement anichamu aa statement aa condition true aithe just aa statement kind statement print outundi aa condition false ayind anukondi next statement ki vellali kada next statement led ikkada ante go for termination terminate aipothundi and that's why that that is the disadvantage in the if statement or simple statement that's why we go for the alternative execution alternative execution it, it is called alternative execution it is uh, it is called as if else statement alternative execution it is called as if else statement here if x person 2 equal to 0 print x is even print x is even else pre condition false and anukondi em ostundi else part kelli x is odd ani print outundi ledhu ee condition true aithe x is even ostundi ante alternative execution it is called as if else statement if else statement here next next hmm chunna so already we learn in this first unit if in python if else statement it has two blocks one following the expression other following the else since so this is the syntax if expression statement 1 statement 2 so on else statement 3 statement 4 so on this is the about the if else statement it is also called as the alternative execution next next topic is the chained conditionals next topic is the chained conditionals chained conditionals here in this chained conditionals there are more than two possibilities there are more than two possibilities and we need more than two branches there are more than two possibilities and we need more than two branches need more than two branches here one way to express a co uh, computation lag that is chained conditionals that is chained conditionals for example it is also called as if elif if elif else statement if elif else statement the chained conditionals it is also called as if elif else statement there are more than two possibilities and we need more than two branches one way to express a calculation means computation like that is a chained conditionals that is a chained conditionals we to express a computation for example like a chonama for example if x less than y if x less than y 
condition for example I gave x equal to here I gave here x equal to 5 here I gave x equal to 5 here y equal to 6 here x equal to 5 I gave x equal to 5 and y equal to 6 y equal to 6 here 5 less than 6 condition true or not 5 less than 6 condition true or not 5 less than 6 condition true or not condition true that's why print x is less than y next here x equal to i gave 6 y equal to 5 here x equal to 6 y equal to 5 on the time i check this condition if 6 greater than 6 less than 5 6 less than 5 condition false condition false condition false that's why you got here elif elif condition kosundi here 6 greater than 5 condition true ka batti x is greater than y x is greater than y and print outundi ledu here x equal to 5 i gave x equal to 5 y equal to 5 x equal to 5 y equal to 5 5 less than 5 condition false next came here x greater than y 5 greater than 5 y 5 greater than 5 condition false then after that we print the this statement print x and y are equal x and y are equal that is the chained conditionals and how to there are more than two possibilities but we need the more than two branches that is called the chained conditionals it is also called as the if elif else statement if elif else statement that situations handle the, that situations is a syntax if expression statement 1 statement 2 so on elif state elif condition statement 3 statement 4 so on next number of elif statements use says coach ama kani compulsory ga yuka if statement ke else statement ane maathram compulsory ga untundi ikkada if ee condition false ayyad ankoondi ee elif kosundi ikkada ee condition false ayyad ankoondi ee condition kosundi ee elif statement kosundi ee condition kodu false ayyad ankoondi appadu else statement lo vi two statements ane print hoote leadu ee condition false ayyad ankoondi ee condition true ayyad ankoondi nien lo unna statements ane vi print hoote ok na here if elif elif else statements are also called chained conditionals chained conditionals if if else statement is also called alternative execution alternative execution next next here chondi elif elif it is abbreviation of else if elif ni man abbreviate ga else if an use chestamu again exactly one branch will be executed oka branch maatrame execute avutunnama there is no limit on the number of elif ante any limit em undadu any number of elif statements ane use chesukochu any number of elif statements ane we use chesukochu if there is any if there are else class maatram compulsory ga end maatram undali ante last lo compulsory else statement anedi compulsory ga end undali but that does not have to be one it have to be one compulsory ga okade undali if choice equal to a draw choice elif choice equal to b draw b next elif choice equal to c draw c okay na next next this is the example next next topic is the logical operators next topic is the logical operators in this uh, logical already we learn logical operators in first unit there are three logical operators and are not and are not here in this and are not for example x greater than 0 and x less than 0 x less the x greater than 0 and x less than 10 is true is true only if x is greater than 0 and less than 10 n person 2 equal to 0 or n person 3 equal to 0 is true if either of the conditions true that is if the number is divisible by 2 or 3 2 or 3 
ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫోర్ పర్సెంట్ టూ ఎంత వస్తుందమ్మా ఆన్సర్ ఫోర్ పర్సెంట్ టూ హలో 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 మా ఫోర్ పర్సెంట్ టూ ఏమొస్తుంది మోడల్లో సాపరేట్ ఏం తీసుకుంటుంది రిమైండర్ తీసుకుంటుందా క్వశ్చన్ తీసుకుంటుందా ఫోర్ పర్సెంట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ టూ మహేష్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈ కండిషన్ ఎన్ పర్సెంట్ త్రీ జీరో రాదు కదా అంటే కండిషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది అంటే ఎన్ పర్సెంట్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చి ట్రూ అవుతుంది టీఆర్ఎఫ్ టీఆర్ఎఫ్ అంటే ఆర్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఆర్ ఆపరేటర్లో రెండు ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ ఉంటుంది మిగతా అన్ని ట్రూ అంటే ఈ కండిషన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ట్రూ అవుతుంది కండిషన్ ఏమవుతుంది ఈ ఫైదర్ ఆఫ్ ది కండిషన్ ఇస్ ట్రూ దట్ ఈస్ ట్రూ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అండ్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేటర్ అప్పుడు మనకి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కండిషన్ ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కండిషన్ ట్రూ అంటే ఫైవ్ లెస్ దెన్ టెన్ కండిషన్ ట్రూ ఓకేనా అంటే ట్రూ ట్రూ ఏమవుతుంది ట్రూ దట్ ఈస్ అండ్ ఆపరేటర్ హియర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ డివిజుల్ బై టూ ఆర్ త్రీ హియర్ ఫైనలీ ది నాట్ ఆపరేటర్ ది నాట్ ఆపరేటర్ నెగేట్స్ ద బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇఫ్ నాట్ అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఈస్ ట్రూ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఈస్ ట్రూ అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ వై ఈస్ ఫాల్స్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై అంటే నాట్ యూస్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఈస్ ట్రూ అన్నాను కాదు అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఈస్ ఫాల్స్ సిస్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఈస్ ఫాల్స్ ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితే ట్రూ అవుతుంది దట్ ఆర్ ది దిస్ ఆర్ ది త్రీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ బై యూజింగ్ ఇన్ పైథాన్ అండ్ ఆర్ నాట్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఆల్రెడీ వీ లర్న్ లైక్ దిస్ ఆపరేషన్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కాల్డ్ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ఈ బోత్ ద ఆపరెంట్స్ దెన్ కండిషన్ బికమ్స్ ట్రూ లైక్ దిస్ ఆర్ కాల్డ్ లాజికల్ ఆఫ్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది టూ ఆపరెంట్స్ ఆర్ నాన్ జీరో దెన్ కండిషనల్ బికమ్స్ ట్రూ నాట్ కాల్డ్ లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ యూస్ టు రివర్సెస్ ద లాజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆపరెంట్ ఇఫ్ అన్ ఆప్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ దెన్ లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్ విల్ మేక్ ఫాల్స్ దీస్ అబౌట్ ది లాజికల్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ 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 టాపిక్ ఈజ్ ద నెస్టెడ్ కండిషనల్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ద నెస్టెడ్ కండిషనల్స్ హియర్ నెస్టెడ్ కండిషనల్స్ మీన్స్ వన్ కండిషనల్ కెన్ ఆల్సో బీ నెస్టెడ్ విత్ ఇన్ ద అదర్ వన్ కండిషనల్ కెన్ ఆల్సో బీ నెస్టెడ్ విత్ ఇన్ ద అదర్ మీన్స్ హియర్ ఆల్రెడీ వీ లర్న్ అబౌట్ ది నెస్టెడ్ కండిషనల్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ వీ కుడ్ హ్యావ్ ది రిటర్న్ ది ట్రికోటమీ ట్రికోటమీ అంటే త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ రాస్తాం త్రీ అండ్ ట్రికోటమీ అంటే త్రీ టైమ్స్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అని ఇచ్చాం ప్రింట్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఈక్వల్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ వై ప్రింట్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఇఫ్ ఫాల్స్ అయి ఇఫ్ ఫాల్స్ అయింది ఎక్కడికి వస్తామో ఇక్కడికి వస్తాం ఓకేనా ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఈ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ ఆల్సో కాల్ ఎస్ ది నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ది ఔటర్ కండిషనల్ కంటైన్స్ ది టూ బ్రాంచెస్ చూడండి అమ్మ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ది ఔటర్ కండిషనల్ ది ఔటర్ ఔటర్ కండిషనల్ ఏముంది ఇక్కడ ఔటర్ కండిషనల్ ఏముంది ఇక్కడ ఇది ఇది ఇన్నర్ కండిషనల్ ఇది ఔటర్ కండిషనల్ హియర్ ది ఔటర్ కండిషనల్ కంటైన్స్ టూ బ్రాంచెస్ ది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ కంటైన్స్ ఎ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ the second batch contains the another if statement which have two branches of its own here those two branches are both simple statements they could have the been conditional statements here are uh, indented of the statements makes the structure means nested condi- nested conditionals become difficult difficult to read very quickly it is 
చూడండి అమ్మా ఇక్కడ మన నీ నీట్ చేయడానికి ఈ నెస్టెడ్ కండిషనల్స్ వల్ల రీచ్ చేయడము డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గో ఫర్ వి గో ఫర్ ల వి గో ఫర్ అనదర్ టాపిక్ ద టాపిక్ కీస్ చూడండి అవుటర్ కండిషనల్ కంటెంట్స్ టూ బ్రాంచెస్ హేర్ అవుటర్ కండిషనల్ హ్యాస్ టూ టూ బ్రాంచెస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టూ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇఫ్ ఉంది ఎల్స్ ఉంది ఇక్కడ ఇన్నర్లో ఏముంది ఎల్స్ ఉంది ఇఫ్ ఉంది అంటే టూ కండిషనల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా హియర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చి సింపుల్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ బ్రాంచ్ వచ్చి మనకు అనదర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది టూ బ్రాంచెస్ ఓన్ దోస్ టూ బ్రాంచెస్ ఆర్ బోత్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్సే బట్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ హియర్ ఇంటర్నెట్ ఇండెంటేషన్ అంటే మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలి ఇండెంటేషన్తో ఇస్తాం ఇఫ్ ఇస్తాము ఇఫ్ కండిషన్ స్పేస్ ఇచ్చి కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ లైన్లో స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ డిఫికల్ట్ టు రీడ్ వెరీ క్విక్గా డిఫి రీడ్ చేయడానికి డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం వేరే టాపిక్కి వెళ్తాం దట్ ఈస్ ద టాపిక్ హియర్ ఆ టాపిక్ చెప్తానమ్మా హియర్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి మోర్ దెన్ మన కండిషన్స్ని చెక్ చేయడానికి ఈ నెక్స్ట్ ఇఫెల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము బట్ హియర్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఈచ్ కండిషన్ వెర్ ఇట్ అవాల్యుయేట్స్ టు ట్రూ ఆర్ నాట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ ద హియర్ చూడండి అదర్వైజ్ లాస్ట్లో మనం నేర్చుకున్నాం చూడండి ఇదంతా నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వి గో ఫర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే మన త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి కండిషనల్ అంటే క్విక్గా మనం రీడ్ చేయలేం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రీడ్ క్విక్లీ నెక్స్ట్ డిఫెల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్స్ వై వి గో ఫర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆల్రెడీ వి లర్న్ ఓకేనా ప్రొవైడ్ ఏ సింప్లీ నెస్టెడ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యావ్ టు సింప్లీ ద నెస్టెడ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడ్ని మనం రీవ్రైట్ చేస్తున్నాం కండిషనల్గా ఇఫ్ జీరో లెస్ దెన్ ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ లెస్ దెన్ టెన్ బట్ ప్రింట్ ఎక్స్ ఈస్ పాజ్ టు సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ హియర్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ పాత్ రోన్ బోత్ కండిషనల్స్ బస్ట్ యూ క్యాన్ సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఇలా రెండింటిని సేమ్ రెండు ట్రూ అయితే ఇఫ్ జీరో లెస్ దెన్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ టెన్ ఈ రెండు ట్రూ అయితే మనకి ఎక్స్ ఈస్ పాజ్ టు సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ ఇస్ పాజ్ టు సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అంటే అది మనకి ఓకేనమ్మా హలో హలో అప్ టు దిస్ ఫస్ట్ యూనిట్లో మన సెకండ్ యూనిట్లో ఒక త్రీ ఫోర్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయమ్మా చూపిస్తానండి 